ഷെബീസ് കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ലഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡിഷസ് ആണ് ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സാലഡ് ആണ് ക്രിസ്മസ് ലഞ്ചിന് കുറെ മീറ്റും ഫിഷും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ നിരത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാലഡ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാലഡ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സാലഡ് ലഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാവരെയും ഒരു ഫുൾ മീൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പോലെയും കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് അധികം കഴിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഈ സാലഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം നോക്കാം അപ്പം ഈ സാലഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും പിന്നെ എഗ്ഗും ആണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്താ ഫ്രൂട്ട്സും വെച്ചിരിക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാലഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം നമ്മളിതൊരു മീൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പോലെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഫ്രൂട്ട്സും ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സാലഡ് ഡ്രസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ബേസിക് സാലഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒലിവ് ഓയിൽ പിന്നെ ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനഗർ ഉപ്പ് പിന്നെ കുരുമുളക് ഇത് ഹോൾ കുരുമുളകാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ലെറ്റൂസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ബേബി ടൊമാറ്റോ ആണ് അതെടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബേബി സ്പിനാച്ച് ഇത് ഒരു കുക്കുമ്പറാണ് ഇത് ക്യാരറ്റ് പിന്നെ ആപ്പിൾ രണ്ട് തരം ആപ്പിളും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രീൻ ആപ്പിളും ഒരു റെഡ് ആപ്പിളും പിന്നെ പൊമഗ്രനേറ്റ് അതിന് കുറച്ച് സീഡ്സ് കൂടിയിട്ടാൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് വരും ഒരു റിഫ്രഷിങ് ആവും പിന്നെ ഇത് എഗ്സ് ഇതിന് വേണ്ട പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുന്നത് എഗ്സിൽ നിന്നാണ് ഇത് എഗ്ഗ് ഞാൻ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു ബേസിക് സാലഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് ആദ്യം റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ബോട്ടിലിനകത്താണ് സാലഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് റെഡിയാക്കുന്നത് ഇതൊരു ബേസിക് സാലഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വെറൈറ്റിയിലും അത് പരീക്ഷിക്കാം ഇതിനെ ഒരു റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഓയിൽ പാർട്ട് വേണം ആസിഡ് പാർട്ട് വേണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്പൈസസ് അതിനകത്ത് ഓയിൽ പാർട്ട് ഒരു ത്രീ പാർട്ട് ഓയിൽ ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഈ ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ബോട്ടിലോട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്ന ആസിഡ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനഗർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം ലെമൺ ജ്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർക്കാം ഇത് ബോട്ടിലാക്കുന്നത് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇന്ന് ചേർക്കുന്നത് പെപ്പർ ക്രഷ്ഡ് പെപ്പർ ആണ് പൗഡർ അല്ല ഞാൻ ഹോൾ പെപ്പർ എടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുത്തതാണ് ക്രഷ്ഡ് ആണ് എപ്പോഴും സാലഡ് ഡ്രസ്സിങ്ങിൽ ഓർക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യു ത്രീ ഇസ് ടു വൺ അതായത് മൂന്ന് പാർട്ട് ഓയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ട് ആസിഡ് എടുക്കണം പിന്നെ സ്പൈസസ് എന്തെങ്കിലും ചേർക്കണം അത് പെപ്പർ ആവണം എന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എന്തും മല്ലിയല മിൻറ്റ് ലീവ്സ് എന്തും ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചും ചേർക്കണം ഞാൻ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇടുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിനകത്തോട്ട് വെക്കാം ഇത് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് അത്യാവശ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം ഒരാഴ്ച വരെയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ധാരാളം സാലഡ് ഡ്രസ്സിങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാലഡ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സിങ് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഹോം മെയ്ഡ് ഡ്രസ്സിങ് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് സാലഡ് എങ്ങനെയാ നോക്കാം
തന്നെ കഴുകിയിട്ട് നന്നായി വെള്ളം വരാൻ വെച്ച് ഒരു പേപ്പർ ടവല് കൊണ്ട് നല്ലതായിട്ട് വെള്ളം പോക്കിയതിന് ശേഷം സരലിലോട്ട് ഇടുക കാരണം സരലിന്റെ തീരെ വെള്ളം പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബേബി സ്പിനാച്ചും ഈ ഇലകളൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നന്നായി തന്നെ കഴുകണം കുറെ നേരം വെള്ളത്തിൽ വെള്ളവും ഉപ്പും വിനഗിരിയും വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഇട്ട് വെച്ച് നന്നായി കഴുകിയെടുത്ത് വെള്ളം കളയണം വെള്ളത്തോട് കൂടിയിട്ട് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ സോഗിയായി പോവും അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം വാർക്കണം എന്ന് പറയണത് ഇത് ഒരു കുക്കുംബറും ഒരു ക്യാരറ്റുമാണ് അത് അരിഞ്ഞെടുക്കാതെ ജസ്റ്റ് പീലർ കൊണ്ട് പീൽ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പീലർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് സാധാരണ മുറിച്ചിടുന്ന പോലെ മുറിച്ചിടാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു ഹാഫ് പച്ച ആപ്പിളും ഹാഫ് ചുമന്ന ആപ്പിളും മുറിച്ചു വെച്ചതാണ് രണ്ടിൻ്റെയും ടേസ്റ്റ് രണ്ട് തരം ആയതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടും ഇടുന്നത് ഇത് ഫുൾ ആപ്പിൾ ഇല്ല ഹാഫ് ഹാഫ് ആയേ ഉള്ളൂ ഇത് ചെറി ടൊമാറ്റോ ആണ് ഇത് ഹാഫ് ആക്കി വെച്ചതാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ സീഡൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞതാണ് സീഡ് ഇല്ല ഇതിനകത്തൊന്നും ചെറിയ ടൊമാറ്റോ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സാധാ ടൊമാറ്റോ ആയാലും മതി പക്ഷെ അത് സീഡ് കളഞ്ഞിട്ട് ഇടുക സീഡോടൊക്കെ തന്നെ ഇടണ്ട ഇത് രണ്ട് ബോയിൽഡ് എഗ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച അത് ജസ്റ്റ് മുറിച്ചു വെച്ചതാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഇനി നിങ്ങൾ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെങ്കിൽ ഈ എഗ് ഒഴിവാക്കാം അതിന് പകരം എന്തെങ്കിലും ചീസോ എന്തെങ്കിലും പൊടിച്ചിട്ടാൽ മതി ഇത് കുറച്ച് പൊമഗ്രനറ്റ് സീഡ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആണ് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഗാർണിഷിങ് പോലെ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സാലഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് ഒഴിക്കാം ഇത് പക്ഷെ കുറെ ഒഴിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രമേ ഒഴിക്കാവുള്ളൂ കുറെ ഒഴിച്ചാൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയി പോവും പിന്നെ അത് കഴിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ഒഴിക്കുക നേരത്തെ ഒഴിച്ചു വെക്കരുത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ആര ഇപ്പോൾ സാലഡ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം എന്നിട്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് സാലഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് ഒഴിച്ചാൽ മതി നേരത്തെ ഒഴിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണ്ട എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്ക എല്ലാം കൂടെ കൈ ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം 